E a ideia do jogo é de você chegar no fim sem encostar no arame, já que se você encostar nele, o som de derrota toca e você perde. E mesmo você encostando no arame de novo ou chegando no final, você não consegue a vitória. E para você poder jogar o jogo de novo, você tem que voltar para o início e agora sem errar nenhuma vez, chegar até o final. Que aí o LED verde acende e você ganha o jogo. E aí você pode voltar sem ter preocupações, já que você pode encostar no arame quantas vezes você quiser que você não vai poder perder o jogo. Que aí o jogo reinicia e você pode voltar a tentar de novo. Primeiro, para esse projeto, a gente teve que pegar um arame, entortar as pontas dele para que a gente pudesse prender ele com os parafusos. Depois disso, a gente entortou o arame para fazer o formato do nosso labirinto. A gente descascou os fios, colocou o tubo termorretrátil dentro do maior fio, estanhamos as pontas e depois soldamos e colocamos o tubo termorretrátil. E para o passador, a gente teve que cortar um cabo para deixar ele mais fácil de utilizar. A gente grudou tudo com cola quente e depois enrolamos o ground dentro do arame. E então, depois a gente colocou fita isolante no início do circuito e depois por cima dele a gente colocou um dos nossos fios. E no fim do circuito, a gente colocou o fio do arame, fita isolante por cima dele, e por cima da fita isolante, a gente colocou o fio do fim do circuito. E esses fios a gente conectou na porta 7, 6 e 5 do Arduino. E para o passador, a gente conectou o ground do Arduino. E aqui no nosso roteiro de atividade, a gente começa com os materiais que a gente utilizou, o circuito como ele é feito, onde aqui tem o buzzer conectado, onde fica os fios para o nosso labirinto e a programação aqui embaixo. E aqui no início da programação, a gente define primeiro os nossos três fios, o fio que fica no início, o fio para o arame, o fio para o fim, os dois LEDs. E também tem essa variável de estado, que ela serve para o sistema não ficar apitando o erro várias vezes. E no void loop, se você tocar no arame, o LED vai ficar vermelho, o buzzer vai tocar e aí a variável de estado vai entrar em high. E ela só vai voltar a ficar low quando você tocar no início, onde que aí o LED vai ficar verde e o sistema vai voltar para o início. E depois se você tocar no fim, o LED vai ficar verde e o buzzer vai tocar o som de vitória. E a gente colocou a variável de estado high para não ficar apitando o erro. E aqui no final a gente deixou um exercício e um desafio para quem quiser fazer ele. E se você gostou desse vídeo, entra nessa playlist com outros vídeos de Arduino e programação, curte, compartilha e até a próxima!